你看，关键的时候真的还是大姐支持我。我本来就说的有道理呢。不是，要我觉得呀、啊，就应该让老三花钱，他钱最多。哎呀，这跟谁的钱多钱少没关系。我是要让他知道，世界上的事情不是光用钱就能解决的。这个家啊，他得出力吧？那就更应该让他花钱呢。他花钱，咱把钱省下来，咱咱干点啥不好？陶大磊，你真的是就这点出息，你你干脆跟钱过就得了。<笑>我这个思想觉悟不高。哎呀，呃，钱不是最重要，最重要的是那份心。嗯、哦。啊、哎。<笑>等你以后转正了，就可以真正的参与到一个项目里面去了。我来实习了，本来打算前两天告诉你。我早知道了。这么关注我动态？黄教授告诉我的。嗯。永远不要做一个随大流的人，也永远不要怕选择一条冒险的路。下面有请主办本次大赛的校方领导为优胜者颁奖。你回去啊，跟你家长好好商量一下。那个理科班呢，人才济济的，以你的成绩呢，我觉得去文科班可能更保险。呀，我觉得。但好在呢，你还不偏科，啊，这个去文科班搞不好还可以冲一冲，对吧？还是学文科保险一点。老师，我想学理科，我想成为像他这样的人。这是我说的。嗯。但其实我心里知道，我想要的是什么，我的目标是什么，希望。我们今后能成为真正的航天人。等你以后转正了，我帮你庆祝。你别帮我庆祝了，你给我一个奖励吧。什么奖励？当我男朋友。我先去忙了。哎，宝贝，妈，我进航天研究所实习了。今天，哦，是我实习的第一天，真的，恭喜呀、啊！妈妈就说嘛，只要你想做的事儿，没有做不成的。哎，我就是啊，很感慨。嗯，这也算我实现我的理想的第一步吧。<笑>妈，谢谢你。你说这个干嘛呀？妈妈替你骄傲呢。你跟我爸最近怎么样啊？咱聊点别的行吗？哎，你赶紧给我发两张照片过来，妈妈想看看你。胖了还是瘦了？
好，我一会儿就给你发。你给我讲讲呗，你最近怎么样？你就分享分享。还能怎么样？就那样呗。老婆，我给你做的爱心便当，以后中午别点外卖啊。每天我都给你带饭。先这样啊，好，拜拜。老婆，路上开车注意安全啊。孟总，以前听君凡老提起你，他对你的评价可是非常的高啊。谢谢郭总。呃，其实我很早之前就看过您的线上启蒙项目，我当时觉得您说的太好了，而且想法也非常的新，就很想跟您认识，但是一直没有机会。郭总啊，我也是最近才知道，呃，原来严一直都想跟您合作，否则我早就促成这件有意义的事情了。君凡给我推荐的人呀、啊，我是绝对信得过。哎，孟总，我有个事情比较好奇。啊，您说。呃，你们乐学现在上升势头非常好，听说有不少投资机构啊，也向你们抛出了橄榄枝。但你为什么没有选择继续扩张，反而是选择这个儿童公益事业？呃，其实儿童公益是我进入这个行业以来一直想坚持做的事情。哦，可能是受我父亲的影响吧。我爸爸这一辈子帮助了无数人。我也想，我尽我全部的能力去帮助那些需要帮助的孩子们。啊，看来孟总的父亲是位乐善好施的人啊。是。哎，郭总，那咱们边吃边聊吧。哎，来来来，菜都凉了，来，孟总尝尝这个菜。不是，咱咱咱们先敬郭总一杯。好好好。啊，来来，郭总很开心。感谢啊，感谢啊，谢谢郭总，您这个这么忙。谢谢。好，哎。这什么东西啊？啊，一闪一闪的，我走到哪儿跟到哪儿。不是，妈，这是应该是娜娜上次回来的时候可能带了玩具，大姐给放在上头去了。玩具？不像，不像，这肯定是那个监控。我在楼上那那个老刘家看过这个，监控器吧？监视我呢吧？拆了，啊，给我拆了，别欺负我老太太，什么都不懂。你们呐，骗我吧！不是妈，我这大姐一时半会儿回不来，我白天又要上班，那万一您磕着碰着，我们怎么办？哎呀，有什么怎么办的呀？我这没缺胳膊没少腿的，又是你的主意吧？你出了馊主意，然后却鼓动你大姐。怎么又怪到我头上？妈呀！明明是大姐担心你，她拉上我，还拉上老三，我们一起商量的好吗？什么事儿都怪我。哎，这里还有老三的事儿呢。哎呦，你们这姐儿三个一起骗我呀！这是啊，好，好，让你们骗我。干什么呀？我是生嘛。哎呀，你你去忙你的去，快！你别在这这这这，你在这好碍事儿啊！哎妈，你让我们出去吃饭吧，我请你，我发工资了。你那点毛毛雨，别冲大个的了。你嘲笑我？我请客还是请得起的好吗？我说你今天这么做饭挺辛苦的。嗯，电话电话给我拿来。姥姥，啊，姥姥。哎，妈，海明伟啊，你在家里装了一个监控仪是吧？你装它干什么呀？我这不缺胳膊不少腿的
，你们呢，该上班上班，该上学上学，把它给我拆了，拆了。哦，挂了。姐，啊，行，我们给他装监控了。你老了，年轻时候就这么急性子，一到现在，哎呀，你跟他一样吗？是啊。以后你也一样，我才不跟你一样。<笑>去上班，玉姐啊，你帮姥姥个忙，然后你想吃什么玩什么，姥姥都答应你，好吗？事儿你也别去厂里了啊！谈判的事儿你就让其他人去吧。哎呀，我没病啊，你就你大惊小怪的，这烧好像是下来了。啊！哎呀，厂里的事儿不能耽误。哎，今天这谈判我还非得去。那次是你跟你姥姥合伙骗我的吧？那姥姥想做的事情，谁能拦得住呀？那说实话，妈，我现在还觉得姥姥挺酷的呢。嗯，你姥姥也是硬撑着。那次她给厂子里谈下来一个大生意，会一散就倒地上了，还被担架抬到救护车上去了。啊，那我差点闯祸啊！所以啊，你姥姥现在岁数大了，就不能由着她了，就跟你二姨、小姨商量了一下，就给她安了这监控。那<笑>、嗯、那姥姥她不喜欢呀、啊，人不能强迫她、啊。那你说喜欢跟安全比起来，哪个重要啊？好像安全重要。嘿，呜、哦，你说什么呢？站在姥姥的角度。我强烈抗议你们这种无视他人隐私的行为。哎呦，要不说你们年轻呢，你们就只是想想什么这抗议那抗议。但是姥姥岁数大了，她自己一个人在家里头出点事儿怎么办啊？但我没说完呀，我站在外甥女儿的角度呢，我非常能理解我大姨的心情。喂，哎，是，你真是谁都不得罪啊。那你有本事你说。妈，你要实在是担心，你要不回去照顾姥姥？咦，你特想、嗯，没这意思。我这不来呀，还不知道。我一来了，才发现你自己在外头工作也是真辛苦。我要是回去了，你连口热的都吃不上。你看看，我大姨是这边放心不下你，那边又惦记着姥姥。嗯，要不然请个保姆呢？保姆我们也想过，你姥姥不愿意人，就成天就盯着她。再说了，那保姆我们也不放心呐、啊，也得要看着点。嗯，嗯，哎，奶奶，嗯，有没有那种啊？嗯，看不见的摄像头。
跟小文今天的合作应该没什么问题了。嗯。是太累了吗？上车之后你就一直没说话。我刚刚在会所看到了一个这个秋夏现在的女朋友。然后呢？她跟一帮男的在一起喝酒，然后就跟其中一个男的。动作有点亲密。嗯。那你打算把这件事告诉秋夏吗？我建议你不要说。为什么？因为这毕竟是别人的感情嘛。呃，如果我是秋夏，你要对我讲这件事，我会觉得你是对我余情未了吗？嗯，也有道理。嗯，不过，你是不是从球球的角度去考虑这件事情？球球考虑什么？球球永远只有我一个妈。当然早，我这每天都来的很早，我先去洗个头。你怎么不在家洗啊？我这不是跟人合租吗？又想错开用浴室的时间，要么就晚睡，要么就早起。那我还不如早点过来上班，来这边洗漱洗头了。那你跟你室友商量，帮浴室软一下。嗯，算了吧，还是不说了。我要一提就该吵架了。每天抬头不见低头见，更尴尬。哦，对，借我那个写好的方案发给你了。啊、哦，好。张老爷。嘿。哦，同学有事吗？哦，不好意思，我认错了。走呗，我去买瓶水，你先走吧。啊，哦，那我先走了，拜拜。我前面，你先选。差不多，有的时候会比这再晚一点。行，那我以后也晚点来。明天不用那么晚，我后面几天都要出差。嗯。你在跟我报备吗？你想多了，多吃点。
走。项目呢？项目进展的还顺利吗？来来来，先喝口茶。先先走。对对对对，先先走。没事没事，没事没事，没事没事，没事没事没事。小雨，真的没事的。我就喜欢你这种乖巧的女孩，以后有问题随时找我。崔经理，麻烦签个字。小荣，你那个文案还得改一下，节目部的人就是要看的。哦。崔经理，我我我去改文案。去忙吧。嗯。小茹，这个项目是我带你做的，以后向我汇报就行。对，对,对不起，姐。坐下吧。哎呦，小李啊，没想到现在就会摆领导架子，啊，什么意思啊？是不是领导器重新人，心里不平衡了呀？是吧，小曼？没，没有，的确是我越级汇报了。姐，我我的问题，我把批书板发你。你改好了发我啊，好，马上。怎么用啊？怎么用啊？告诉我一下。你说带我吃好吃的，就吃这个，还儿童套餐。谁约会吃这个？你怎么了？好吃穷你啊？吃不穷啊，吃死你！再说了，这也不是约会，好吗？不喜欢吃不吃。吃。仔细想想，你是第三个带我来吃儿童套餐的女人。第三个了，有故事啊，说说听听。第一个是我妈，自从我妈走后，就很长时间没人带我来吃过了。第二个呢？第二个是我姐。哦，我后妈带的那个姐姐。啊，她她也走了。啊？你别误会啊，不是你认为的那个走了，是离开我但还活着的那个走。吓死我！那我还挺荣幸的，吃吧，你想吃什么，今天都满足你，全部我买单。这是你说的啊？你可不许反悔。不会。饿、嗯。要吃冰淇淋吗
，儿童章而语，你还真把我当小孩了，还冰激凌。行，那算了。巧克力口味的。行，这就给您买啊。啊，儿童套餐的玩具可都归我啊。欢迎。你知道今天面试的时候，他们拒绝我的理由是什么吗？他们说嫌小，压不住客户。你觉得我嫌小吗？嗯。你也这么觉得？那，你在我心里啊，就是个小女孩。每次不开心呢，就拿儿童套餐哄哄你，你不就哄好了吗？哪有大人那么好哄？我吃儿童套餐是为了要这个玩具。哎呀，别不开心了。等到你三十岁的时候，你要求着别人夸你嫌小。那到时候我可不好好哄，我跟你说。那到时候再说到时候呗。到时候我要包，包，就很贵很贵那种名牌包。我现在就给你弄个包。哎呦，吓我一跳！什么时候回来的？怎么不提前说一声呢？回来几天了，这不是忙着找工作、找房子吗？来来，先喝一口，哎，喝一口，喝一口，来，好久不见。啊，怎么样啊？还天天加班？哎，老样子呗。你上次到底为什么突然回老家呀？哦，我我大姑给我打电话。说我奶奶病危了，我回老家照顾了一段时间。啊，其实上次你走的时候，李锦过来找过你。是吗？那你这次回来之后联系到了吗？没，没联系。但我去看过她，她好像已经有了新的男朋友。她这么快就有新男朋友了？我本来这次回来就想把事情跟他说清楚，但没想到人家已经有新的生活了。那又怎么了？你可以重新再把他追回来的，对不对？是啊，不管他愿不愿意重新开始，我倒是欠他一个交代。来，来，哎，哥。
回来啦！啊，回来啦！你想问你就问啊！你小姨不让我管你的事情，不问了。这么听话啊？不问了？那以后咱俩还日常交流吗？我我问了啊。来来来，来，干杯！嗯，你跟廖哲吃什么了？想半天就问这个呀？那民以食为天，这不重要吗？我俩就随便吃点儿，怎么能随便吃呢？哎呀，你要是往后……你你晚回来你就告诉我一声啊，省得我们买那么多东西浪费了。你自己吃啊，你别我不在家你就自己不好好吃饭啊。哦，装了啊？哎，这次这个角度比上次那个清晰好多。这回你姥姥肯定发现不了。你看半天了吧？啊。姥姥也该休息了，你也歇会儿。嗯，你先去洗澡吧，我再看一小会儿。嘿，快去快去快去！你喜欢我洗，快快快！真高兴。我先去洗啊。嗯。嗯，你正本的看了几十年了，没看，有这么大的心意。去那么久，怎么还不出来？哎哎，马不能往那儿跳，这棋太臭了，咱这踩着你呢。看棋别出声儿啊！你想下，那你来。我来就我来，啊。哎呀，关什么机呀、啊？这是。
。啊，我我他妈到厕所去了一个小时了还不出来，我怕他摔跤了。会不会心脏病犯了，晕里头了吗？啊，你别着急，我现在就过去啊，一会儿有什么情况我都告诉你。怎么了？嗯、啊，我跟你一块儿去你。你帮我拿一下我的包，在衣帽间。哦。妈，妈，妈，妈哎呦，你吓死我了！你在厕所这么长时间干嘛呀？你们俩干嘛来了？这马桶你看那摁的不管用啊！我这琢磨怎么回事儿呢？哎，你们怎么知道我在厕所待好长时间？哦，妈，你们出去说吧，我来看看是是怎么回事啊！我我会修这个。哎，你听啊啊！又在骗我，你们又在骗我，没骗你。那个监控啊，根本就没有搬走。你们又搁哪儿了？谢谢妈，你先坐。妈，这大姐这脾气你也知道，要不装这个监控器，她每天都睡不着觉。刚才就是因为她给我打电话说看了半天您在厕所，她担心。哎呀，我不是不同意按这个，我不是怕你大姐吗？你看你大姐那急脾气，没事她还琢磨出点事儿呢。是，那咱们换一个角度想，如果今天您真出事儿了，我们没有监控，没有办法及时赶到，怎么办？就是妈，您就把那个监控那个探头啊，就当成是我们，哎，我们时刻关注着你，嗯、守护着你，是吧？哎呀，这人老了，一切都得交给儿女了。妈，那马桶好了哈，好了，好了。我看那个水池子那龙头啊，那、啊、又关不严实，总滴的水。我上外边再买一个给他换上。没发现你还会这个啊？哎呀，小事儿、哎。我们家那些东西坏了，都是他一个人修的，<笑>他也就这点还行。你这什么话呀？什么叫这点儿还行？人大磊比你强多了，又会做饭，又会做家务。你妈，这都是应该的。晚清在外边工作那么辛苦，我在家里多干点家务活，应该的。<笑>那我去买了哈，哎哎，我去了。你看，大姐又着急又来电话了。姐，你放心吧，妈没事儿。你在监控里看着，吓死我了。你等会儿。哎呀，明伟，行了，我同意装了，你就放心吧。我可跟你说啊，你你可不能老拿这个盯着我啊，自己该干什么干什么去，听见没？没有、哦，妈，我就是偶尔的便宜。<笑>行了，大姐，放心吧啊。哎呀，你等会儿，等会儿，我想啊，我们要不要，要不要在那个卫生间里头装？你姨妈要是有什么，她她摁一下，我们就知道了。行，听你的啊，咱俩单独聊。妈，我要上班去了啊，好，挂了姐。哦哦哦，好好好。我今天白天跟你打电话，你为什么不接呀？还关机？手机没电，干嘛呀？我妈在厕所里头，都快一个小时了不出来，我这着急呀。幸好老二他们去了，不过是虚惊一场，有什么大惊小怪的？不对呀、啊，你怎么知道你妈在卫生间里不出来啊？我这么长时间不在家，我这不放心，去给他安了个监控。啊？我看不出来啊，你还挺时髦的。还搞监控这一套，<笑>我跟你说啊，下次再遇见这种事儿，打幺二零更放心。哎。
，谁呀？啊，我，您没睡呢？啊、哦，成志啊，来吧。我。<笑>有事儿啊？呃，我想洗个澡，呃，没有香皂了。哦，那个有，这儿有。啊。那个抽屉里，上面那抽屉里。哦哦。啊。你看看有吧？啊，有有有。您没事吧？我没事啊